Opa, tudo bem? Trazendo hoje um vídeo de Langrisser antes da manutenção. Essa aqui é uma captura que eu fiz no início do ano, foi por volta de abril, abril ou maio mais ou menos. Vou estar jogando aqui a missão IF, Fuga da Capital. Essas missões IF, elas são como se fosse um cenário hipotético, porque você tem a história principal e aí ele, o jogo da versão aqui para telefone trouxe essa opção, né? E se não conseguisse fugir da capital? E se esses personagens fossem derrotados? E aí eu tô jogando aqui com o Elwin. Nessa época ele não tava tão forte como hoje. Eu tô trazendo o Matthew também. E eu vou estar tá comentando um pouco a respeito da estratégia que eu usei. Porque é uma formação assim um pouco mais fraca que eu tô trazendo. Eles não... Essas tropas também não estavam ainda tão potencializadas. Eu acho que eu nem tinha o Angel ainda no Rank 10. Eu ali tô movendo as tropas. O segredo aqui de vencer é você saber fazer uso dessas tropas que você controla que o jogo tá te dando, como o Taylor aqui, ó. Tô atacando com ele usando o Roar. E a grande dificuldade fica em você separar os três inimigos maiores que vão aparecer. Você tem esse mago aqui embaixo, que tá se movendo agora, ó. Tá usando aqui Esoteric Shield. Horrível essa magia. Você tem ali aquele cara com o cabelo maluco, né, que é um general, que ele é muito forte. E depois o próprio Imperador Diggles, ele spawna aqui no mapa. Tá, eu vou estar falando também sobre coisas que eu poderia ter feito de melhor, ou alguma coisa que eu não entendi que eu fiz. Para os dois atacantes que a gente tem aqui, esse cara na, na, que está na unidade aquática e o outro, é bem interessante você usar as skills deles de, de debuffar, tentar remover buff do adversário. Você vê que eu tô trazendo ali no Elwin, não tô trazendo o buff de faction dele, tô trazendo duas habilidades de ataque, uma para ele se curar e uma para arrancar os debuffs que eu vou usar aqui agora, porque isso faz bastante diferença, tá? Você tem que usar essas habilidades para poder ganhar, principalmente do Digos. Você tem que tentar usar ataque, ataque break, geralmente eu acho que é o outro personagem ali, quando ele encerra o turno ele tem uma chance de ativar isso. Porque todo turno ele renova aquela uma habilidade bem complicada dele. Ele fica sempre com o ataque bem alto. Aí aqui você vê que a gente tá vencendo as primeiras unidades do lado esquerdo. Vão spawnar unidades, eu acho que na parte de cima também. E sempre que eu tenho uma opção, uma possibilidade, eu uso esse personagem de cura para atacar porque ele dá um bom dano. E é uma forma também de evitar o combate né, físico com essas tropas. Esses aqui de cima são meio complicados. Você vê que eles já chegam com um buff ali de ataque neles. E eu fiquei dando skip né, nas, nas missões. É, deixa nos comentários aí se você acha que você gostaria de ver esses textos. Se for, eu posso depois gravar de novo um outro vídeo. E aí com uma formação mais atualizada. para vocês verem como que daria para passar essa fase. Eu já vi estratégias que a pessoa traz aqui aquela é, Jessica, né? E aí ela fica teleportando no mapa. E isso faz todo o mob seguir ela enquanto você vai com os outros bonecos focando neles. E vou tentar aqui nesse turno separar esses inimigos. Porque se você enfrentar todos eles ao mesmo tempo é uma coisa meio difícil. E para fazer isso eu vou puxar eles para trás. Ó. Você vê que eu liguei ali o Danger Zone. E aí a ideia é deixar um ou outro boneco dentro desse raio do Danger Zone para tentar enfraquecer o inimigo. Mas fica fora do alcance de todos, né? não ser atacado por todo mundo ao mesmo tempo. Porque senão a coisa fica feia. Esse personagem que cura, ele também cura em área e ativa esse escudo. Uma coisa que eu faria diferente, que eu me lembro nessa gravação. Às vezes eu ativo o escudo antes de mover o outro boneco. E aí ele perde o escudo quando ele move. Eu faria, eu moveria o outro boneco antes, né, nessas situações. Vê que eles causam bastante dano, esses inimigos. E aí deu certinho, ó. Você vê que o Digos está na parte superior. O Xeld, ele tá na linha do Elwin. E aí isso a gente faz a gente poder puxar ali com aquela skill ó, da corrente. A gente pode focar neles um por vez. É bom tirar esse cara bem rápido, porque ele, ele é um personagem muito chato, né? Ele prolonga demais a luta. Não me lembro agora de cabeça o nome de todos os bonecos. Inclusive eu tô jogando a versão da Steam. E, e tá bem legal lá. Eu tô jogando a, a Langrisser 1. Eu não tinha avançado tanto assim no jogo. <risos> e uma coisa bem chata que aconteceu essa semana, né? Veio essa informação. Eu acho que é amanhã mesmo, dia 6. 
eles vão fazer uma, uma atualização dos preços né, na, na, na store da Apple. Então todos os aplicativos e jogos que envolvem alguma coisa de cash assim vai aumentar um pouco o preço. E aí a expectativa é que até semana que vem essa, essa atualização chegue também nos, nos, nos Androids, né? Para Android, pela Google Play Store. Eu dei uma pesquisada por baixo, assim, eu vi que tá a previsão é que vai aumentar em torno de 1.8 dólares, né? 1,80 a 2. É bastante pra gente, isso aí é quase um aumento de 10 reais no valor final. Lá enfrentando aquele inimigo. Ele é bem forte, você vê que não, não tirou quase nada de vida. E o, o legal de você usar o Matthew é que ele também, ele é como se fosse um mini Elwin também, né? Vários dos personagens aqui, eles funcionam como um mini Elwin que causa bastante dano, mas que ele tem formas assim, alternativas para poder se curar. Como esse Sunshade, Sunslash, Sun... Toda essa parte assim. É aqui a dúvida que eu tô tendo quem eu vou começar a atacar. Eu optei por esse aqui, porque é uma forma de você tentar tirar um pouco o HP desses caras, né? para eles não baterem tão forte. Ao mesmo tempo que a gente vai fechando os outros, ó. Eu usei ali a skill para não brincar. Ele tá com 6, 6k de vida ali. A gente tirou bem mais. Talvez não precisasse ter usado a skill, mas eu não queria arriscar aqui, porque olha como é que tá a vida do, do curador. Ele quase caiu, esse personagem. Olha, tentando, tentando inventar moda ali, pensando que ia curar o Elwin. Outra coisa também foi a respeito de posicionamento, eu às vezes errei o posicionamento ali, mas é uma batalha que eu lembro que na época tinha sido a batalha assim, mais difícil que eu tinha passado, eu nunca tinha enfrentado um negócio tão difícil como esse conteúdo do IF. E por que, que você joga nesse tipo de coisa? Você joga nesse tipo de conteúdo porque às vezes você tem que liberar novas coisas dentro do jogo e às vezes alguns pré-requisitos eles envolvem você passar o IF. Eu não lembro agora se o ESP Elwin, um dos pré-requisitos fosse essa, essa, essa luta aqui, eu não lembro se era. Depois eu posso dar até uma confirmada lá depois. Mas eu joguei esse IF aqui e foi bem legal, viu? Foi bem legal de passar. Olha lá o dano que ele causa, você viu? É bem interessante. Aí você vê que a gente não curou ele totalmente, mas já derrubou mais a vida. Que faz a gente poder, né, na teoria, poder bater um pouquinho mais alto. Mas ali eu acho que eu ataquei sem buffs, hein? Eu ataquei, eu coloquei ele pra atacar sem buffs. Foi um erro isso. Poderia ter movido o Matthew primeiro pra usar o Faction Buff. E aí depois colocar o Elwin, né? Porque ficar atacando sem nenhum tipo de, de aumento de ataque ou defesa é uma coisa meio complicada. Aí agora você vê que falta só o Diggles e um dos, uma das tropas. A gente fecha eles um de cada vez. Eu não me lembro o que eu fiz aqui. Será que eu recuei um turno? Eu acho que eu recuei, porque os personagens estão bem baleados, né? Olha lá, ó, a quantidade de coisa estacada que esse personagem tem. Ele fica com muito ataque. Que legal isso, ó, o Air Slash, ó, tô recuando, exatamente. Tô recuando pra poder começar a, a curar, né? Pelo menos recuperar um pouco a vida dos personagens. Ó, esse aqui é um exemplo que eu falo pra vocês, por exemplo, de erro. Pra que que eu vou fazer, pra que que eu vou mover o curador antes de mover o Elwin, se ele vai perder o escudo, ele podia manter o escudo para o próximo turno. Olha lá, eu movi o curador, exatamente, eu movi o curador antes. Eu nem me lembro se o Elwin chegou a pegar o escudo, deixa eu ver. Deixa eu ver. Pegou, pegou o escudo, só que aí eu acho que o escudo dele dura um turno só. E aí quando você dá um encerrar com o Elwin depois, ele perde. Se eu tivesse encerrado o turno do Elwin antes, é, ele manteria o escudo para quando ele fosse atacar. Olha lá, agora vai começar a luta, eu acho. Eu acho que eu vou começar a atacar esses inimigos. Esse personagem, o Taylor, sempre você usa aquele, aquela estilo que tem um sapato, porque ele, ele sempre bate um pouco mais forte se ele estiver é, dentro da água. E aquela estilo do sapato simula a água. Todo o terreno vira território aquático. Fica bem legal de jogar. Então, vamos atacar o Diggles. Olha lá, ele estava com 1.400. Mas se o que a gente usou, ele perdeu 300 de ataque. E isso faz a gente poder atacar com outras tropas, sem correr o risco de cair. Vamos usar a Air Slash aqui. Eu acho que eu vou atacar aquele... Isso, é. Vou atacar aquele outro ali. Ó. Foi uma aposta que eu fiz. Foi essa, né? Usar o Elwin para tentar derrubar os atributos do Diggles. E para não receber dano de dois ao mesmo tempo. 
ou não deixar ele bater com, muita, com muito ataque. E meio que funcionou. Né? Deu, deu meio que certo ali. Ele curou um pouco ali o Volkov. E eu acabei tendo que atacar ele assim. Foi uma aposta também. Deu certo. Você vê que foi muito, muito em cima ali. Eu tava guardando esse golpe do Volkov para poder ter mais dano quando eu atacasse ali o Digos, né? Essa skill dele é complicada. Você vê que apareceu uma cruz ali no personagem. Significa então que esse personagem não consegue se curar. Eu até agora tô tentando descobrir por que, que eu fiz esse movimento, né? Por que diabos eu movi aquele personagem para baixo? Porque se eu tivesse deixado ele lá, ele teria também chegado no Elwin com a cura. Agora a gente vai usar a corrente. O legal da corrente é que ela tira um pouco de dano. É uma forma também do Taylor não levar muito golpe. Não levar dano, quer dizer, né? E se eu não me engano, a corrente ela zoa também a movimentação do personagem. Olha lá, 1452. E o 162 você sempre tem que usar, tá? É muito complicado enfrentar ele sem, sem usar esse tipo de, de coisa, de, de, de skill. Essa é a minha skill favorita do Elwin, porque ele tira bastante dano com ela e ele se cura depois, ó. Olha lá, você viu? Tá cheio de debuff agora o, o Digos. E essa movimentação também eu não entendi muito bem por que eu fiz, foi um erro, viu? Eu poderia ter descido o Elwin ali no canto direito, e atacado com o Matthew, na posição que o Elwin tava. Olha lá, eu tô na dúvida. A minha dúvida é, será que vai cair agora o Digos? Porque se ele não cair agora e eu mover ali o, o, o personagem que cura pra, pra frente, eu perderia ele. Então eu tô nessa... eu acho que eu movo uma célula só. É, exatamente, ó. Vou mover uma célula só. Aí ele vai usar a skill, vai ativar os escudos. Olha lá, ativou os escudos. Aí você pode atacar, ataca primeiro com esse, para poder derrubar, olha lá, você tá de novo com 1400, você vê? Vai cair um pouco para 1300, e aí agora você pode atacar com o Elwin. E eu achei que não fosse dar, né, por causa da, da quantidade de, 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 de atributos que tá esse personagem. E aí agora, a vitória com o próprio Taylor, e foi assim que eu passei esse cenário IF, da fuga da capital, é o primeiro cenário if que tem, você vê que eu não fiz nenhum achievement e só isso aqui, ó, ninguém, não perder ninguém, dê um like se você gostou dê um dislike se você não gostou e a gente se vê amanhã na manutenção do Langrisser Mobile